வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக போராடுறதா சொல்லிக்கிட்டு நிறைய இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்திற்கு இடம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு திமுக நினைக்கிறேன் ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி திருப்பூர்ல கீர்த்தனாங்கிற ஒரு எட்டு வயசு குழந்தைய முசம் அலிங்கிற அஸ்ஸாம்லிருந்து வந்த இஸ்லாமியன் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைய பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்கிறான் ஆசிப்பாவுக்கு காஷ்மீர்ல இருக்க ஆசிப்பாவுக்கு நியாயம் கேட்ட போலி தீவிரவாதிகள் போலி தேசியவாதிகள்லாம் ஏன்டா கீர்த்தனாவை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னா இறந்து போனது ஹிந்து பொண்ணு அதை அழிச்சது ஒரு இஸ்லாமியன் அப்படின்னா கேட்க மாட்டீங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஹிந்துக்கள் இனிமையாவது விழிச்சுக்கங்க அவனை அசாமில் இருக்கக்கூடிய அந்த முசமொழியுடைய அடையாளத்தை நீங்க பின்னாடி விசாரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவன் வங்கதேசத்தில இருந்து ஊடுருவி வந்தவனா இருப்பான் அவன மாதிரியான திருட்டு பையனுக்கு தான் இவங்க குடிமை சட்டத்தில் ஆதரவு கேட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய முட்டா பசங்க போராடிட்டு இருக்கானுங்க கீர்த்தனாவிற்கு இவங்க நியாயம் கேட்க போறதும் கிடையாது கீர்த்தனாவிற்காக யாருமே அரசியல்வாதிகள் யாரும் எந்த புரட்சி இயக்கங்களும் எந்த பெண்ணுரிமை பெரியார் போராளிகளும் எந்த பொய் போராளியும் கேள்வி கேட்கல எவனும் கண்ணீர் வடிக்கல ஏன் என்ன நடக்குதுங்கிறது தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பாளர் சூழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் களியக்காவலில் இருக்கக்கூடிய வில்சன் கிற ஒரு காவல் ஆய்வாளர் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார் அதுக்கு பின்னாடி யாரா இருக்கான்னு பார்த்தா காதர் மொய்தீன் அப்துல் சமுதுங்கிற ஒரு புதிய இஸ்லாமிய தீவிரவாத கும்பல் ஒன்று முளைச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த தீவிரவாத கும்பல் அல்ஹந்த் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய இளைஞர்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்களை சேர்த்து ஒரு புதிய தீவிரவாத கும்பலை இந்தியா முழுவதும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு அதி தீவிரவாதமான ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க எங்கிருந்து இந்த துணிச்சல் வந்துச்சு எவ்வளவு பயங்கரவாதங்கள் காஷ்மீரில் இல்லாத பயங்கரவாதம் இப்போது தமிழகத்தில் அதிகரிச்சிருச்சு நேற்று கூட துணை முதல்வருடைய மகன் ஓ அவர்களை ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தவரை அங்கிருந்து கார் கண்ணாடி வாசல்ல வந்து எப்போதுமே கருப்பு கொடி காட்டுறது அந்த மாதிரியான சித்தாந்த போராட்டங்கள் தவிர நான் சொல்லல ஆனா கண்ணாடியை உடைச்சி அவரை கொலை செய்வத அளவுக்கு பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தியிருக்கானுங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு துணை முதல்வரின் மகனுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைனா ஹப்பாவிகளுக்கு எல்லாம் எங்க பாதுகாப்பு இருக்க போகுது இந்த ஹிந்து அமைப்புகளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்க போகுது இது குறித்து தமிழக முதல்வர் என்ன சட்டப்படி என்ன செய்ய போறாரு தமிழகம் ஏன் எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்த்து ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கல திமுக மிக அதி பயங்கரமான ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு தமிழகத்துக்குள்ள ஆட்சியை பிடிக்க முடியாத ஒரு கோபத்துல ஆட்சி அமைக்க முடியாத ஒரு கோபத்துல மிக மோசமான தீவிரவாத கும்பலோடு சேர்ந்து கொண்டு ஏதோ ஒரு பெரிய திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருப்பது போன்ற சந்தேகம் எழுகிறது இந்த வேலைகள் எல்லாம் சிந்திச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஓ பி எஸ் பையன் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரா மிகச்சிறந்த ஒரு நாடாளுமன்றவாதியா தன்னுடைய வேலையை போய் செஞ்சிருக்காரு இங்க இருந்து போனாங்களே முப்பத்தி எட்டு பேரு நாங்க வந்து சிங்கம்மா கர்ஜி போன சொன்ன முப்பத்தி எட்டு பேரும் படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சு வந்தப்ப ஒற்றை மனிதனாக தமிழகத்துடைய முன்னேற்றத்திற்கு தமிழகத்துடைய பாசிட்டிவான ஒரு அரசியலை நோக்கி ஒரு அடுத்த தலைமுறை ஒரு பொறுப்பான அரசியல்வாதியா தன்னுடைய வேலையை செஞ்சிருக்காரு அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய உயிருக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு அச்சுறுத்தக்கூடிய இஸ்லாமியத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளை மிக வன்மையாக பாஜக கண்டிக்கிறது மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இந்த கண்டிப்பு என்பது இது கூட்டணி கட்சிங்கிற கண்டிப்பு கிடையாது அதை சார்ந்து ஒரு சிறந்த பாராளுமன்றவாதி சிறந்த மக்களுக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை இவங்க தாக்குதல் பண்ற அளவுக்கு துணிச்சல் வந்துருச்சுன்னா வேற யாருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும் யோசிக்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் இந்து வாக்காளர்கள் இந்து தர்மத்தை சிந்திக்கக்கூடிய இந்த நடுநிலையா இருந்துகிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல மதவெறியை யாரோ தூண்டும் நாங்களே மதவெறி தூண்ட போறோம் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய மதத்தில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளை எதிர்த்து ஏன் குரல் கொடுக்கல பில்சனுடைய கொலைக்கு எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்காத இஸ்லாமிய அமைப்புகள் என்னுடைய குழந்தை கீர்த்தனாவுடைய பாலியல் கொலைக்கு எந்த கண்டனத்தையும் தெரிவிக்காத இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஓபிஆர் மீது நடந்த தாக்குதலுக்கு எந்த கண்டனத்தையும் தெரிவிக்காத இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இந்த ஜமாத்துகள் தீவிரவாதத்தை தமிழகத்தில் ஆதரிக்கிறார்களா சிந்திங்க மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தமிழகம் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தேவர் எப்போதும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் யார் ஒருவன் வன்முறையை கட்டவிழ்க்கிறானோ எந்த இயக்கம் வன்முறையை கட்டவிழ்த்து அரசியல் செய்ய துடிக்கிறதோ அந்த இயக்கம் அந்த வன்முறையிலே தானும் அழிந்து இவர்கள் தேசத்தையும் அழித்து விடுவார்கள் இந்த வாசகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் காங்கிரசுக்கும் பொருந்தும் எந்த விரோதத்தை நீங்கள் முன்னிறுத்தினீர்களோ எந்த தீவிரவாதத்தை நீங்கள் முன்னிறுத்தினீர்களோ அதில் நீங்களும் அழிந்து இந்த தேசத்தையும் அழிப்பதற்கு கடந்து துடித்துக் கொண்டிருக்கி
இப்பயும் நான் வந்து ஏதோ ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மீதோ ஒரு இஸ்லாமியர்கள் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்கள் மீதோ நான் பழி கேட்கல நான் அவர்களை பத்தி தவறு சொல்ல இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக முட்டாள்தனமா போராடி கிட்டிருந்தீங்களே அஸ்ஸாம்ல இருந்து வந்த முசம் அலிங்கிற ஒருவன் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் செய்கிறான் அவனுடைய பின்னாடி இருக்கிறத யோசிச்சுங்கன்னா அவன் வங்கதேசத்திலிருந்து ஊடுருவி வந்தவன் இந்த மாதிரி திருட்டு பசங்க வெளிநாடுகளில் இருந்து ஊடுருவி வரக்கூடாது அவனுக்கு இங்க முன்னுரிமையும் குடியுரிமையும் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது தான் பாரத பிரதமருடைய திட்டம் இந்த திட்டத்திற்கு நீங்கள் எதிர்ப்புகள் என்ன முகமொழி ஆட்களை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீர்களா அவர்கள் இஸ்லாமிகள் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா சொல்லுங்க உங்களுடைய சொந்தங்கள் தான் நாங்க தான் செஞ்சோம் நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா தேவையில்லாத திமுக உடைய மத பிளவுக்கு நீங்கள் உள்ளாகாதீர்கள் பாதிக்கப்பட போறது நீங்க தான் எத்தனையோ கொலைகள் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஆடிட்டர் ரமேஷில் இருந்து பாடி சுரேஷில் இருந்து நிறைய இந்து மத விரோதிகளை நீங்கள் இதுவரைக்கும் தாக்கினீர்கள் இந்து முன்னணி அமைப்பை சார்ந்தவர்களை கொலை செய்தீர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை சார்ந்தவர்களை கொலை செய்தீர்கள் அப்போதெல்லாம் அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த திராவிட கட்சிகள் இப்போது திராவிட கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய எம்பியையும் தாக்குவதற்கு துணிந்து விட்டார்கள் இப்போதாவது தமிழக திராவிட கட்சியை சார்ந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விழித்துக் கொள்ளுமா இல்ல ஆட்சிக்காக கம்மன் இருந்து கோர எடப்படையாங்கிறது தெரியல உங்க வீட்டிலே உள்ள வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு மேலே நீங்க துணிச்சலாக நடவடிக்கைகள் எடுக்காம இறந்து போன வில்சனுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் காசு கொடுத்துட்டு அதன் மூலமா நம்ம கிறிஸ்தவ ஓட்டையும் வாங்கிக்கிட்டோம் எதிர்ப்பு இஸ்லாமியனுடைய எந்த எதையும் கண்டனம் தெரிவிக்காமல் இருந்தது மூலமாக சிறுமான்மை வாக்குகளை நீங்க வாங்கிட்டோம் நினைச்சீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு சுடுகாட மாறத யாராலையும் தடுக்க முடியாம போயிடும் கொள்ளையடிங்க எவ்வளவு நாள் ஊழல் பணம் கொள்ளையடிங்க ஆனா மக்களை கொள்ளையடிக்காதீர்கள் நீங்க எவ்வளவோ கொள்ளையடிச்சு முடிச்சுட்டீங்க ஆளுநர்களுடைய ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் கொள்ளையடிச்சு வச்சிருக்கீங்க இது மாதிரியான ஒரு மோசமான ஊழல் சீரழிவான அரசு எங்கேயுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு திராவிட கட்சிகள் தமிழகத்தை நாசம் பண்ணி வச்சுட்டீங்க ஆனா மக்கள் வாழ முடியாத காஷ்மீர் மாதிரி எங்களுடைய மக்களுடைய அமைதி வாழ்க்கைக்கு குந்தகம் இழைக்கக்கூடிய செயலுக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வாய் மூடி இருக்கீங்க பாத்தீங்களா இன்னைக்கு ஓ பி எஸ் ஐயா பையனை தாக்க வந்தவங்க நாளைக்கு எடப்படையே தாக்க வருபவர்கள் இதை ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு புரிந்து கொண்டு இதற்கான நியாயமான தண்டனையையும் நியாயமான தீவிரவாத விசாரணையையும் உடனடியாக முடுக்கிவிடப்பட்டு தமிழகத்தில் வளர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை அறையோடு தடை செய்வோம் அதையும் தாண்டி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற கட்சியை தமிழகத்திலிருந்து அறவே வெளியேற்றுவோம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்